好，我们来讲到以哈战争目前的状况是什么？状况是连以色列人都快要看不下去了。来，直接给您数字哈。目前呢，这个以色列二十五天以哈战争二十五天来杀害的平民数字是多少？是人家俄罗斯打十九个月。数字还要比你还要更多哈，原因是因为呢，目前已经死了超过九千两百人，而且这里面有。半数，近半数都是老弱妇孺。现在这样子的一个二十五天平民杀害的数字，已经比俄军杀害的平民数字还要多了，大概有近两千人。所以呢，现在就连以色列人都快要看不下去了。前澳洲总理就直接问：像这样子一个统计数字，那问一下国际外媒，你们敢不敢报？你们有没有报？目前加沙人一天两张面饼冲击，水的部分。因为以色列全面包围起来，然后断水、断电、断能源、断粮，所以他们真的连水都没有了。联合国的官员就直接讲，当地已经快要变成死亡还有毁灭之地。甚至呢，美国官员现在在估计了，说其实呢，在加沙北部大概还有四十万人。你想想看，这四十万人现在就是被困在那个被以军围起来的北加萨，每天日以继烈的被轰炸。大家就在讲，在这边没有一个地方是安全的。我们这不就讲吗？有一个记者连线完回到家，马上。就命丧家中，原因是因为他家就被炸了。现在因为这样的讯息太多了，百分之七十六的以色列人开始要求纳塔尼亚胡必须要下台，甚至还说马上把他关起来。那也有百分之六十四的人认为，以色列应该要在战后立即举行大选，换人做做看。他们希望能够让整个国际间都看到，基本上以色列也是有不一样的态度的。好，现在也说了，在整个。穆斯林国家也开始有所反应，包括了这个土耳其啊，土耳其这边我们看到土耳其总统呢，那呃埃尔段先前其实是已经陆续的有发表一些谈话，他现在已经讲了要中断跟纳塔尼亚胡的联系，同时四号呢已经召回了驻以色列大使，而另一个部分呢，则是看到了有自由车队，这个是一支叫做巴勒斯坦的自由车队，他们呢是前往土耳其的南部这边美军基地，要呼吁是不是直接让加沙这边。能够停火，不是只有在中东地区，还包括哪里？来，导播帮我们切一下画面哈。其实这个呢 ，G7 的国家，每一个国家也都开始看到了，有大量的民意，他们。在呼喊着，是不是应该要换个角度来思考？美国这个是在华盛顿 D.C.， 好，华盛顿 D.C. 这个地方呢，看到了三十万人走上街头，那这里面呢，他们说直接走进了广场，直接走进了白宫旁边，告诉这个拜登，你再这样做下去，真的。你无法永远躲起来，你知道吗？人家这个是在做种族灭绝的事情。还有哪里？加拿大的多伦多，他们聚集的地点竟然是在美国领事馆前面，还不是以色列，而是美国领事馆前面。要美国你出来看看现在的状况。德国的柏林，法国的巴黎，英国的伦敦，甚至就连日本的东京，现在都开始出现了民众聚集，要求战事，至少你必须要先人道停火。大家开始在思考，目前。我们所看到的这个平民死伤数字，真的不算是种族灭绝式的复仇吗？好，回过头来，我们要继续来讲。那如果是这样的话，是不是真的能够让美国督促以色列来做点事情？人现在在中东的布林肯，他现在讲啦，说，哎，希望能够来好好处理一下。除了跟以色列讲，他也跟这个阿拉伯国家来讲，结果阿拉伯世界很罕见的跟他立场分歧。原因是因为在约旦的这场会面当中，布林肯排除了停火的思考，他说停火只会对哈马斯有利。大家就开始在说，那这样讲来讲去就鸡同鸭讲啊，你们还是在抗拒立即停火嘛？再过几天，你来看看这个民意反扑，你这。真的有办法吗？就连他们自己内部的国务院的官员都开始讲了，说是不是我们应该要站出来，好好的说话？今天没有站出来，就像上一次。我们看到了这个全民反以潮里面就有人说，你不站出来，基本上你就是在帮这个以色列说话。NBC 也报道了，说拜登的政府官员已经有人开始在担心了，说再这样下去，我们一直跟以色列站这么近，最后被孤立的会是我们。好，甚至呢有百分之八十四的受访者担心是美国会不会到到到最后自己要卷入这一场中东的军事冲突。最主要原因是因为。
，因为这个地域情势，我们确实看到了美国的双航母现在都回到了中东地区。好，他们呢已经就将近二十年来第一次的合体大练兵，甚至在加沙上空还出现了死神 MQ 9大家开始在问，是真的假的？真的是美国这边派出去的吗？美军这边的回应是说，是。是我们这里派出去的，但是我们不是想要做什么军事行动，我们只是在帮忙搜索人质的下落。我们希望能够来营救人质。好，可是回过头，我们就想要请教兵哥了，怎么样来看？原因是因为这场战争到目前为止，<咳>已经有越来越多，嗯，看到了加沙走廊这边的状况，一种民间反扑的情绪，特别是看到了以色列二十五天来杀害的平民数，是比俄罗斯十九个月还要来得多。这个是大家都看在眼里的，因为我昨天也讲过了，也就是现在以他之间这个冲突到现在才一个月的时间，他杀死的记者人数都比俄乌战争一年多的时间还要多，他已经杀死了三十几个记者，而且每天都还在增加当中，所以以色列这一次根本就是杀红了眼，管你什么医院、学校什么东西，我就是炸，然后每一个炸完之后就跟告诉你说是里头是哈马斯，这两天连救护车都炸。然后救护车炸了之后，一样告诉你说他们怀疑里头就是哈马斯。那在这样来，如果以以色列这种标准来讲的话，那整个加沙所有的人都可以被他怀疑怀疑是哈马斯啊。那所有人都可能会被以色列杀戮，不就是这样子而已吗？那但是问题来了，现在以色列内部反纳坦雅胡的声浪这么高，百分之七十六的人说希望他下台，那甚至很多人认为说战后要赶快重新大选。那这会造成一个什么结果？抱歉，刚好相反，这会造成纳坦雅胡一定会采取更激烈的手段。嗯，为什么？因为对他来讲，他只要一旦停火，他大概就要下台了。嗯，所以他只有不断的把战事升高，然后激起更多的杀戮，他才能够确保自己的政权。所以这是一个非常可怕的恶性循环啊！就是越越是给纳坦雅胡压力，他反而会做出更极端的行为。这这就是我们现在最麻烦、最痛苦的地方。那当然，现在。中东这些国家，但一个一个都没有办法再忍受以色列，那甚至连南美洲的国家，全世界其他的一些国家，也都开始跟以色列切割了，然后甚至直接召回大使，甚至直接断交。那可是问题是，美国因为他被犹太人辖制，他还是不断的在支撑这个以色列。那我我觉得美国在这一战其实损失非常大。大家不要看说美国好像没有实际参战，可是请大家想一想看，美国花了这么久的时间去经营的。战略全部完蛋了，嗯，全没了。本来在这场战争之前，美国本来还想说促成以沙和和解，然后挽回他在中东的地位，然后让美国的势力可以重新在中东站稳脚步。就现在全完了。以色列跟沙特阿拉伯至少在我们可见的时时间之内是永远不可能和解。然后周边所有的中东国家现在全部跟美国站在对立面。美国在中东的整个战略已经完蛋了，然后他的印太战略也完了。为什么？因为。大家不要忘记，马来西亚、印尼都是回伊斯兰国家。那你现在为了这个事情，等于是跟印尼、跟马来西亚都站在对立面。那请问一下，美国还还要玩什么印太战略？他印太就没有了。巴基斯坦也是伊斯兰国家。嗯，对啊，请大家注意这件事情哦。所以等于美国现在在跟全世界的伊斯兰国家为敌。那更糟糕的就是，因为以色列整个夸张的行为。非人道的行为，犯下战争罪的行为，其实美国现在是在跟全世界的人权团体为敌哦，这个是非常严重的事情哦。我认为现在的压力越来越大，拜登跟布林肯应该，我我估计啦，一个礼拜之内应该会要要做出一些新的动作了，因为如果放任以色列持续这样做下去的话，我觉得重伤的是美国在全世界的信誉，因为美国以后再去跟人家讲说什么你犯了指控人家犯什么战争罪，说人家不人道，请问一下现在你们在干什么？现在你美国不眼睁睁的让以色列进行种族灭绝战争吗？所以我，我我觉得美国如果未来还想在世界上讲出来的话，还有人会听的话，你要赶快制止以色列的行动。其实不止我们刚刚讲的哈，那个六分割图 G7 的国家有一些民意在反扑，还包括什么？包括你们自己国务院的官员啊，直接骂拜登就是手沾满鲜血。包括我们刚刚讲的，现在有百分之八十四的人担心美国自己会卷入中东这一场纷争。好，请教将军了，原因是因为我们现在确实就看到了，这应该是二十年来吧，又再一次看到他们双航母再一次的回到了这个地区来拉来练兵。这个哈、哦，美国这双航母跟这个无人机哈、哦，其实就是组员打点。
阻止以阿拉伯其他的国家对哈马斯的援助，对加巴勒斯坦的援助，然后让以色列可以彻彻底底的好好施展身手去打打这个巴勒斯坦。现在我觉得现在这个哈，那天我听到一个名词，说他们在讨论就是解决方案、嗯，我听了以后真的是毛骨悚然。前一阵子对人类提出。解决方案的是谁的？是希特勒。他提的万湖会议里面提的，对犹太人的最终解决方案，就是全部送进毒气室里面，把他们毒死，种族灭绝。所以我们现在讲的，他们现在欧美国家在那边提的这种种族方案，你就知道他对准备对这个种族做一个什么动作。那目前提的这三个方案，他们叫解决方案呢、啊，就是呃由联合国托管嘛。加沙走廊那根本就不可能。现在谁敢进入加沙地区啊？包括美军，你也不敢进去，因为你面对的不只是以色列，你还面对的是哈马斯这种强烈的复仇主义。第二个就是这个，在把这些难民，对巴勒斯坦难民全部弄到加沙呃西奈半岛，这样的地方也不可能。嗯、或者是说，联合国建立一个部队监管，我觉得这这方案都不可能。现在可以说哈，在巴勒斯坦，在以色列进去以后，可以说做的这些事情真是惨无人道。他们已经到什么程度了？所有人，巴勒斯坦人都是哈马斯，对不对？拿着枪的男人是哈马斯，放没有拿枪的男人是伪装的哈马斯，对不对？女人是什么？会生哈马斯的人，对不对？儿童是未来的哈马斯，所以他全杀，对，这已经是违反人道了。所以在目前这种状况之下，我个人觉得说，这个美国你现在被这已经不是很单纯的这个战争的问题，而是人道与非人道的一个争议，因为。我们看到的目前状况嘛，这加沙走廊整个是人烟断水、断粮、断电，对不对？断甚至断网，对外面的联络通信全部都断掉。尤其是前两天，你说这不叫谋杀，这不叫种族灭绝，叫什么？丢下来的炸弹是两千磅炸弹，外我们一般的老百姓可能不会理解说它有多大、有多可怕。我跟各位讲哈，我们一般的手榴两千两千磅炸弹是多少？将近一千公斤。对我们一颗手榴弹，我讲手榴弹比喻可是多大呢？几公斤呢？是零点六，对不对？嗯、那你想想看，它是它多少倍？我们看俄乌战争那个炮啊，那个拿那个炮幺五五口径最大的炮弹，就幺五五口径的炮弹是五十公斤，那两千磅炸弹是这颗炮弹的二十倍。你想想看，拿这么大的武器，拿那么重的一颗炸弹，这个那么大的一个炸弹上去，你去攻击那个难民，你凭的是什么？你说？因为底下有哈马斯，那你你你对这些老百姓情何以堪？另外还有更残忍的，嗯、你撒那个白磷弹或这些、嗯，其实讲明了，我觉得以色列现在来讲，它就是种族灭，也就是硬要把这个这个巴勒斯坦人全部赶离加沙地区，让他可以扩大他的国土，跟他前五次的以牙战争的目标完全一样，就是要扩大他的国土。那我们就想请教严老师的原因，是因为前几天基本上美媒已经有看到了，美国媒体在讲说，呃，拜登现在应该有受到一些民意舆论的压力，所以他会转向。可是我看到布林肯他到了中东这边开会，他又再一次的讲停火只对哈马斯有利，那真的有转吗？国务院里面已经有人说拜登的手沾满鲜血，已经有人说我们怕自己被完全孤立。那中央呢？他们到底在想什么？我觉得第一个。就是大家看，好像美国或者其他一些中东的阿拉伯国家，甚至土耳其都想要，好像促成一个停火。对不起，美国不是要停火啊，美国只是说，请人道援助可以暂时进去。他用了个英文字嘛 ，pause。pause 的话就是我们小孩子在打电电动玩具，爸爸妈妈跟他说：“你给我去开个门。”他 pause 啊、哦，马上去开个门，回来又继续打，对不对？他不是要你停下来不打了。那这个表示说美国。真的是担心，像布林肯讲的，他真的是担心，说万一我停火了，可能真的会对，反而让哈马斯有喘息的机会。不管美国怎么讲，但是美国没有要追求和平协议啊，所以我觉得其他的国家你也不必白费心思，觉得说，哎，美国好像会想要走和平协议。虽然我们看到美国国内也有压力，那欧洲国家都有啊。那我看了这么多的游行抗议，我就觉得说，哇，台湾实在是美国人，拜登应该觉得台湾。可能是最比美国还要爱他，没有人批评他嘛，在台湾哪有哪有人走到街头，那个你看那个 A I T 有人跑到 A I T 门口去抗议吗？没有嘛。然后以色列可能也觉得台湾大概是最最亲以色列的国家，因为没有任何的抗议啊。所以这个是我们目前的情况。那如果说你今天看奈行雅胡他这么不受欢迎，这样的一个主战派，哎，可是我觉得他啊跟这个呃。哈马斯应该在生物学里头叫做 symbiotic 嘛，就共生关系嘛。哎，哈马斯就说，你看，因为有纳哈雅胡
我们没有办法，一定要一定要这跟以色列没办法接受以色列，因为他也不承认我们啊，不接受我们这个呃犹太这个巴勒斯坦国。那对大哈雅胡来讲，就是因为有哈马斯，我必须要继续担任总理。哎，我我在怀疑他们两个互相真的是啊有这种共生的关系，所以。真的讲起来啊，我觉得这个能够唯一对，我们讲说对纳哈雅胡也好，对以色列政府稍微还有点压力，一定是美国。可是美国到底愿不愿意这么做啊？那按照美国的国内的这个震惊的这个结构，大概是不可能。但是美国的民意其实还是蛮凶悍的啊。嗯。包括你里头这么多外交官，就好像当年我们看到很多外交官不满意川普。川普一样也会有抗议，那我觉得这种的压力啊，会让布林肯会觉得说，哇，我我当国务卿，你们给我拆我的台、嗯，那至少会要做一些政策的调整，让他能够继续领导国务院，嗯、否则的话，就变成是你跟大部分的职业外交官，虽然你也是职业外交官出身，你跟他们的意见相左，不是好事啊。是，就是到底还能够继续站着这个头，领着这些人，他们愿意跟着你往前走，等等的广告回来，我们则需要好好聊一聊了啊。原因是进博约会正在展开当中，而现在呢，也是七年来哦第一次，澳洲总理再一次的来访中国，等等带你来看。好，我们讲到的是，终于七年了哈，这个澳洲总理又可以再一次的去访中国。好，现在来看到的是呢，他现在是用中文直接致谢，说：“哎呀，希望进博会能够加强中澳之间的联系。”他第一次以总理的身份、哦、到访中国，他的讲法就是呢，我们希望能够建设有建设性的经济接触。其实他抵达上海的时候呢，就中方对他是非常非常礼遇的。来看看这个画面，当时下飞机呢，还特别帮他铺了红地。地毯是以迎接贵宾的这样的一个规格来迎接他，同时呢，包括了中国驻澳大使，还有澳洲驻华大使，通通都到现场，还有小女生来帮他献花。那这一回呢，他一到上海，马上就跟李强见面。大家呢也看到了他跟其他的进博会的外国领导人有合照。他说自己呢其实非常开心，二零一六之后就没有再有澳洲总理来到中方访问了。他希望呢，未来几天能够继续两国之间的对话，因为这一次呢，应该也会见习近平。那大家就来讲了，到底澳洲人期待他这次来访。做些什么事情？据说有三点啦，一个贸易关税，这当然就最重要的啊。原因是因为先前的一些中澳之间的冲突，造成很多品相进不了中国。再要一个呢，就是说有在中国被求的澳洲公民以及人权议题。可是艾班尼斯呢，重点放在经济，因为他就直接讲了，他看到两国稳定带来的好处，就是过往哎。木材、大麦、甘草卖不过去，现在通通解禁。葡萄酒现在解禁呢，说从上个月已经开始同意对它进行快速审查，所以可能明年三月之前，北呃这个澳洲的葡萄酒有机会在北京重新上架。澳洲的贸易部长就直接讲啦，说包括了。龙虾，包括了牛肉，好，这一些通通他们也都在进行游说当中。两国的好这个互动已经开始渐渐的在显现。这里头呢，澳洲这边也很希望把熊猫先留下来。好，原因是因为两只大熊猫呢，它们停留的时间说快要到期了，所以现在呢，希望说能不能展延，让它呢来到澳洲之后可以。多待一些时间，让澳洲的小朋友也认识、看看、亲眼见见大熊猫。同时呢，大陆媒体这边则是直接讲，好事，这当然都很好，但是他们也知道，这个 a u k u s 呢，现在澳洲能不能排除一些美国干扰？哎，用语很直白，就是不要再搓眼睛，不要再踢小腿。他们讲七年了，好不容易呢，现在才盼到了一个 U 型。这个 U 型有没有办法直接变成一个 J？ 哎，也就是呢，让这个往上拉抬的身势再往两边都好一点的好处去发展。这就是双方基本上在做生意的人都很期待的事件。其实呢，美中双方。
，现在也需要营造一些好氛围啊。十一月十七号要去真的习近平去了，要有一个拜习会的话，彼此还是希望能够好好沟通。现在看到了，在维也纳这边上演了外交政策磋商，双方派出的是政策规划司的司长。好，可是也有人在讲了，这场十一月一号在维也纳进行的外交政策磋商，因为双方的。等级去的外交官员不是特别高，所以呢，他们现在就讲说，是不是基本上谈不了什么大事？对于改善中美关系的影响力有限，但对话总是好事。只是现在也看到拜登好像有不同的想法，比如说。他也开始跟拉美的领袖加强经济关系，用语是这样，您来听听。他说了，他要承诺美国在区域里头的投资，强调我们都是好邻居，你们可以做出真正的选择，可以不必落入债务陷阱。他愿意提出的是一个建设的替代方案。嗯，啊，这讲来讲去。不就是在剑指中国吗？但是呢，现在拜登也有可能的是，因为重要还是要选举。那今年呢，他可能不会再出访了，也就在 APEC 之后，他之后也不会去所谓的气候峰会。本来说要去欧非洲访问，现在恐怕也通通。都会跳票，最主要的原因还是在哪里？还是在于现在在美国。俄乌战争，他们必须要好好的来了解，以及要好好的来援助。那在以哈呢，现在新烧起来的这个部分，也要好好的来处理。对于拜登选举才是要务。回过头请教兵哥怎么样来看？好，澳洲终于啦，艾班尼斯上任之后，不断的示出善意，现在能够再一次访问中国。阿班尼斯其实上任之后就一直在化解他跟中国大陆过去的这些歧见，然后现在慢慢看起来两个两个国家之间就是融冰还融得蛮快速的。那阿班尼斯也到了大陆去访问了，那接下来未来两国之间的相关的关税啊，过去一些抵制的一些商品啊，应该都会重新恢复交易。那我就想，就就是请问一下，就是经过这七年的时间，请问一下，澳洲花了这七年到底达到了什么目的，获得了什么利益？他协助美国去对中国大陆进行抵制，然后跟中国大陆这样相互报复的结果。结果，请问一下，这七年澳洲人获得了任何好处吗？是提高了澳洲的安全吗？还是提高了澳洲的国际国际地位呢？看起来都没有，看起来就是白白浪费了七年的时间，让澳洲人有七年的东西，很多东西卖不到中国大陆去。这个这个对澳洲人来讲，看起来只有损失啊，看起来没有获得、啊。我我是不知道获得什么东西，所以我我个人认为。埃班尼斯上来之后，你看他也并没有放弃跟美国之间的关系哦，他还是跟美国蛮紧密。只是呢，他在缓缓解他过去跟中国、澳洲跟中国大陆针锋相对的这种冲突。我觉得他算是蛮成功的，也就是我还是跟美国战队，我还是 a u k u s 的一员，我还是五眼联盟。但是呢，我跟中国大陆也没有必要交流到这种程度。该做生意还是要做生意。我我觉得这个是一个很正确的方向，也就这才是为澳洲人民的。扶持在做打算，而不是像过去的，好像只是闷头跟着美国走，然后完全没有想到澳洲自己真正的核心利益到底是什么。所以我，我我觉得澳洲的这个做法会让其他国家大概也看到，就是你跟美国走的这么紧密，请问一下，到最后美国获也许获利，那你获得什么利益呢？那至于说，中美国现在看起来也在降温，我个人是这样觉得。所以 ，APEC 我认为习近平是非常有可能会去。因为包括李家超的事情已经解决了嘛，是，就是双方也做出了让步，然后我我觉得私底下会有一些双方一些磋商还是会持续进行。那当然到现在为止，中国大陆还没有正式宣布，嗯，所以可能还会有一点变数。但我我看起来是蛮乐观的，也就是说中美之间是开始在降温了。因为对拜登来讲，乌二以哈已经让他这个心乱如麻，你这时候再去跟中国大陆提高冲突的这个这个。层面的话，我觉得对美国是不智的，所以我觉得他一定会试图去降温。只是问题是，这个也只是降温而已，不可能双方的斗争未来几十年都会不断在发生，也不会因为这样就言归于好。是，请教杨老师，你怎么样来分析？哦，我第一个我看这个埃班尼斯去大陆啊、嗯，那我就想到当年啊、呃，到澳洲因为出口这种原木料啊等等农产品到中国大陆很多的时候，哎、欸，他那个时候有一度啊，他的货币。比美金还大哎，啊，就是我们对台币，它是超过一比三十，现在是一比二十一左右，很低了。就是因为少了这一块哈，我觉得它整个这个经济，所以埃班尼是一定知道嘛。就是十几年前的时候，那个时候
，澳洲靠着中国大陆的市场啊，真的是赚够了，真的是第一个。第二个就是说，他这次去上海去参加这个进口博览会，你就可以想象，这个进口博览会是过去六年到二零一八年开始。但另外一个更早的博览会，我比较熟的广州博览会，一九九三年，那是主要是大陆出口，所以就看了二十五年、三十年之后，大陆就变了嘛。大陆不是只靠出口了，它现在的进口的吸引力可能更大。大家以前都觉得啊，大陆就是一个制造业工厂啊，很会制造，很会出口。可是现在他们的这个购买力那么强的时候，那大家为了自己的出口也都要去大陆啊。那我觉得这个是。啊、呃，埃班尼是看清楚了，那也再回头来想一下，澳洲从一九七零年代走出了所谓的白俄政策之后，他就要决定说，我到底是白人国家还是亚洲国家？他以前一直觉得他是跟英国、跟美国、跟加拿大这样子的哦，我们讲的这种五眼联盟这个，可他位置又是在亚太地区，那那个时候澳洲就已经在八零年代就已经决定。要走亚太的路线，所以才会有 APEC。APEC 是澳洲提出来的想法，所以澳洲就要带着纽西兰就进入这个亚太地区。结果没想到，哎，美国又把它拉了，变成跟这个中国大陆有些对抗。那我觉得他做了一个蛮聪明的抉择，就是现在我两边维持，因为我发现就像台湾或者其他国家一样嘛，你担心你的安全，老美还是会有一些帮助你。可是呢，你的经济还是要。跟这个最主要的你的经济伙伴、贸易伙伴来往，所以这个大概不会有问题。那我我觉得今天 APEC 应该就是已经铺陈了那么久啊，就应该是绝对会成成成型成，就是他们会真的坐下来谈。因为如果今天我们讲个最简单，习近平如果去参加 APEC 没有峰会，那就最奇怪的哦、啊，就是你到了美国，不是别的国家，你到了美国竟然还不去。办峰会，那这个是有点怪，所以他如果会去，就一定会有峰会。然后再加上，哎，十年前习近平刚上台的时候，他就跟奥巴马在加州走过庄园，嗯、穿个白衬衫走过。那大家说，哎、嗯，要不要恢复一下当年的氛围，对不对？嗯、太平洋够大啊，可以容忍两个啊，中美两个大国、嗯。那我觉得不一定能够回得去，但是。氛围一定可以制造出来，就是美中之间可以化解一些比较大的矛盾了、啊嗯。是，请教将军。这次艾班尼斯去哈，其实就是为了经济嘛，为了赚钱嘛。因为这次去，他配合做一件事情，就是刚刚严教授所讲，进口博览会。哎，这全世界大概就中国会办这种博览会，进口博览会，就是说你们有、啊、你们有什么好东西来过来这边，我摆摊给你们，你拿来，我我跟你买。你知道前五届已经办了，总共卖了多少钱呢？买了多少钱？三千五百亿美元呢？你看多好卖的东西的机会，不是光爱白尼斯去，连美国也组一个最大的贸易团过去，对不对？他去卖什么？卖农业的产品，代表团也过去。那我们要知道，之前是一带一路的峰会嘛，哈，那时候那一带一路的峰会刚结束没多久，一带底下他们这边互相签贸易啊，总共就签了。现场签了就三百个贸易，总共签的金额有多少？九百七十四亿美元呢！一带一路的峰会之后，就是严教授所讲的广交会、广交的这种博览会，其实有多少？有有总共有七点四万个摊位在那边摆。所以你看，中国现在来讲的话，它现在现在进口博览会，也就是说，你愿意来都来。那全世界有多少个国家去？全世界目前来讲的话，有七十。一百四十一百五十四个国家或地区来参加，其中有三百个企业。去那边摆这个摊位，然后要卖东西给中国。那澳洲，阿伯你是怎么会放弃这个机会呢？我觉得说，我们讲一句话啊，其实不管是政治、军事，或者是外交各方面，其实对这些民主国家最重要是经济。对你经济好的话，你人民有钱，人民才会支持你。嗯，所以我觉得你军事外交大概就是兵凶战危，那个不重要。以巴冲突，现在呢，呃，以巴战争的走向，从昨天看到最新的消息，到今天又有了一些变化。例如，传出哈马斯准备好长期作战，要让以色列军队陷入巷战的泥淖。之前我们就谈过了，一旦进到巷战的阶段的时候，就不一定以色列有这么的顺利。例如，现在他们公布各种影片哦，储备武器啊、飞弹、粮食、医疗用品，在加沙地下挖掘了很多地道，要让以色列军的城市游击战。因此也有很多死伤啊，数十敌军都就是以色列军人啊，也在这个攻击里面受到伤亡。哈马斯已经很多次从地道发动袭击了，那以军用炮火
回击，号称也杀死了数十名哈马斯成员，甚至有把几个主要领袖都有清单，说我已经摧毁了歼灭了谁，那么摧毁地道跟观察哨，但问题是。杀害的平民更是多。根据一个数字的统计哦，以色列在二十五天所杀害的平民数字已经超过了俄乌战争里俄罗斯的十九个月的统计。目前短短二十五天已经有七千四百八十一位平民丧生。所以，呃，前澳洲总理内阁秘书长讲话了。西方主流媒体是否会认为这种行为跟里程碑值得报道？他们有多大的可能性会报道平民所受到的伤害？而以色列认了空袭医院这件事情哦，是说救护车被炸得很惨，而且那个是要离开去送医急救的，离开边境的。但是这个国防军证实，空袭这个医院附近的救护车队，就是因为哈马斯就在医院下方建造指挥控制中心嘛。这我们昨天谈到，因此看到救护车上的惨状会这么惨。可是搬下来的人其实里头都是老弱妇孺啊，还有孩子啊。那现在以色列又炸了，又炸大雪。来看看这段画面，这个炸的是加沙的阿兹哈尔大学。这个大学里头呢，被说啊、呃，在里头也有摧毁性的建筑物，有哈马斯的反坦克飞弹发射器等等。但里头其实有很多是庇护一般平民的学校，但现在也被炸了，现在正准备清查，这来自最新的消息，还要清查说到底有多少无辜的人受害，有没有学生，有没有老师，甚至有没有收容一般的难民。这样的冲突实在是太多了。所以布林肯再度去访问了以色列之后，态度是什么？他仍然拒绝。立即停火这件事情，所以他们才会喊“人道暂停”，只用“暂停”。所以呢，他说，如果现在停火的话，会让哈马斯卷土重来，就是让他们全部死光光，要歼灭的概念。所以，布林肯在约旦会面阿拉伯领袖的时候，还是对于很多谴责他们的声音呢，仍然不愿意。接受他说，这个所谓战争罪会让哈马斯卷土重来，只要值得吗？只要值得犯的话，就让他继续犯下去吗？那以色列停火的话，就可以让哈马斯展开攻击，所以平民死再多人都没有关系吗？这可能在国际的人道的概念上面，现在正在往逆向在冲撞。而美国呼吁人道停火，同时他干嘛呢？只是呼吁停火哦，同时要签署四千五百九十亿元对以色列军援。免通报，军援就是给他更多武器啊，三千吨军事物资给以色列。以色列还有缺军事物资吗？那现在持续在轰炸里，他只是说暂时停火，但是继续美国送三千吨军事物资给以色列去炸去打。这个到底是什么概念啊？美国国安会的发言人科比说，美方对于以色列的军事行动没有设立红线。布林肯只呼吁以色列人道停火，但继续送武器。那现在巴巴勒斯坦啊、哦，以色列民众的很多不同的意见出出来了，包括以色列内部有民调里头百分之七七十六的民众认为要纳坦雅胡立刻下台。看到的这个是当地的抗议行动，他们认为以巴冲突四个礼拜以来，民众对于纳坦雅胡的弑弑杀的策略呢，已经认为是失职，导致国家的各种安全的议题。同时也不赞成他目前的军事行动，所以有很多大批的民众在外在面喊要把纳坦纳坦雅胡马上关起来。那政府的做法是什么？把三个人给逮捕了。那以巴开战以后，还有在美国白宫前面的示威抗议。来看看现场的画面呢、哦，这个也是现场画面，是有抗议冲突的画面，在骂泼红旗去骂拜登政府。这种各种的冲突画面越来越多，这不只是在以色列，或是在中东国家，这是在美国白宫门口。除了有官员抗议啊，民众抗议，更有激情的民众去泼白宫的围栏、泼红旗。这种画面在美国也发生了，各地欧洲也是一样有这样的冲突。而美国国务院的官员直接拍炮轰拜登，是加沙种族灭绝的同谋，起草异议的电报跟他唱反调。可是这我们之前也谈过，问题是拜。登川普两党的意见其实大部分现在是一致的哦，所以亮哥，当我们看到现在以巴战争的最新冲突的时候，现在看起来所谓的人道停火，所谓的暂停啊，暂时的停火，好像也没有看到实际可能的做法。亮哥，没有布林肯去以色列，以色列并没有同意停火了，嗯，他大概只同意布林肯两个两个事了，第一个就是从拉法那边进来的车子可以增加。那听说要增加到一百辆啊，那第二个就是他要减少空袭啊
，因为如果用空袭，就会用 JDM， 就是精准炸弹啊。那他要多开始改用地面战争啊。那坦白讲，地面战争会死更多人，我跟你讲。所以不是不是停火，他只答应了布林肯这两个条件啊。那事实上，据我了解了，以色列官员是反问美国了，让美国没有办法要求他停火。他说：“你们打阿富汗、伊拉克。”难道有考虑平民伤亡吗？这个就是以色列官员访问美国的，美国不知道怎么回答、啊，因为伊拉克平民死了二十万人呢、啊。啊、哦，他甚至还问了一个，也是以色列官员问美国的。这犹太官员真的很聪明啊。他说：“你们东京大轰炸的时候，后来又丢原子弹，有考虑过日本平民吗？”他用这种方式来访问美国官员，哑口无言。所以美国怎么回答啊？他这个就是把，他报复哈马斯视同战争呐、啊，那他要消灭他的敌人。那说你美国当年不是一样要消灭日本军国主义？那你有顾虑到日本平民的伤亡吗？他变成这种论调，哎，这个是二战哦，过去违反战争法，大家没有办法细究。那你既然把这个东西拿来说嘴，你知道啊、哦？现在大家是希望说回到国际法。战争法、国际人道法，你要遵守啊，不然怎么可能？你看俄罗斯跟乌克兰的战争嘛，如果俄罗斯像你以色列这样打，然后乌乌克兰不要死多少人呢？就表示你去看那个俄罗斯怎么处理马里乌波尔嘛，那个地方六万人，俄罗斯光是疏散当地的居民就用搞了两个月啊。那后来当然那个钢铁厂被俄罗斯打下来了，不过泽连斯基也让那边的亚速营的人撤出嘛。所以我的意思是说，你以色列就是完全不管的嘛，就直轰嘛。那而且死亡的人，我看统计有三分之二是妇女跟儿童，这不可能是哈马斯嘛，这太清楚了。那到目前为止，已经有三十四个记者死亡，然后联合国的聘雇人员在当地死亡也超过六十人。所以你你这个已经。我坦白讲，已经是接近种族灭绝的打法了啦，根本就不是在面对军队在开战嘛，不是嘛？他可能说，哎，这里有一个哈马斯的指挥官，所以我就把这个地方炸了，几万个人就一起死。那、呃、不就是上次那个赖明，他就连连炸三次，那就死了两百个人啊。那就是他说里面有一个指挥官呢、啊，这个战争还是有一定的规范呐。那他是完全不讲规范，就直接让。直接打了，你不讲武德啊？呃，就是简单讲叫不讲武德啦，就是这个国际法是有一些规范，有一些动作不可以做的。然后白磷弹，白磷弹，如果你是军队对军队，这个还有灰色地带，你对平民怎么可以用白磷弹呢？这个也都是违反规则的啦。所以我认为啊、哦，美国现在就是两难呐、啊，因为我刚刚看了一个民调啊，共和党支持以色列继续打下去的、啊。超过七十趴，那民主党本身是分裂的，民主党目前支持以色列在继续这样干的，大概只有四十几趴，啊，那你就被共和党逼着啊，啊，那因为因为民主党你也知道嘛，他有各种主意的人嘛，啊，所以他们的意见就比较多元嘛。那共和党是非常一致的，无条件支持以色列，包括十九个州长，包括川普啊，包括共和党的国会都是这样。所以拜登有点被夹住了啦，他现在就变成进退两难。可是纳坦雅胡这个以色列人对他的反感，主要不是针对战争哦，是针对哈马斯突袭以色列，他没有防御好，他认为他要认错下台，可是他拒绝道歉。以色列人是在气这件事，并不是那么多人在气说你去打拉加萨，不是啊，这这是两件事情啊，哎，嗯，好。委员怎么看？美国现在处境其实也是唯一少数还站在以色列身边的国家。呃、哎，乌克兰跟台湾都站在以色列这一边。你看蔡英文有发表支持以色列的声音，<笑>没有任何同情巴勒斯坦，呃，或者甚至讲两国论的一个论调都没有哈、哦。所以台湾、乌克兰、美国三位一体。但是拜登，呃，算不算可怜了、哦？因为他就是。在上次选举获得大部分的犹太选票，所以因此而当选。他这一次如果放掉犹太选票，他就会落选，因为相对的阿拉伯的穆斯林啊，相对人口在美国相当的少的。那
<笑>一个简单简单的的问题，就是说，那我们问一个，哎，你说这个普丁啊，这个违反国际法，所以送国际刑事法院裁定为要逮捕他。嗯、那请问你有没有人提案要到国际法院去要求裁定，去把纳坦雅胡列为战争罪犯，要来逮捕？没有。对啊，这是这是个问题，这代表什么？代表说，美国犹太财团加以色列三位一体的力量非常强大。不管你全世界有什么几千人、几百人、几万人的抗争，对他来讲是地不动、山不摇、不痛不痒、啊、不痛不痒、啊、也就是说，今天在以色列的内部，也真的是很强悍的，会要、呃、把哈马斯给歼灭不可。因为他们觉得今天不见面，你以后更没有理由，更没有机会了哈。那这个东西就是变得双方面这场战争可能还要再继续打个一个月，因为他们评估就是说，第一个以色列是要把加沙城全部轰为平地，第二个轰为平地的就没有所谓地道战不地道战啊。那第三个，因为在轰的过程里面，现在加沙城大概不到二十万人的居民。啊，就是北部全部加起来不到三十万，加沙城不到二十万。那经过的轰炸，他们就会慢慢往移后面移动，不移的人也会移走，因为轰炸完了公共设施没有、嗯。那第三个，他们认为就是说，借这个机会宣称大学、医院啊，各中小学，还有各个中呃清真寺、公共场域都有哈马斯的地道出入口、嗯。那不管有了没有，他拿这个做借口，通通把你铲除了。所以。这整个来讲，就是说，以色列要在一个月里面用最简单的方式去处理哈马斯的问题，因为哈马斯你如果通通被压在地道上，那再加上，哎，传说以色列接下来要挖运河渠道，直接把地中海的水引到加沙去灌，那这样一来，我想这个战争以色列就认为是结束了啊，至少以色列单方面是这样想的。那美国的国际声望会大跌，会大跌。那国际声望一跌的时候，美国哈就更难支援乌克兰，诶，更难如民进党所愿支持台湾的民进党的台独路线。所以，一个相对脆弱的美国，到底对世界是好还是坏？目前看起来还是有点难判断。可是，可怜的就是巴勒斯坦的平民跟老百姓，他们先选错了一个政府，叫哈马斯政府。那接下来。呃，又面对隔壁的像一个非常恶劣的邻居啊，以色列报复的过度，这个跟东京大风炸还是有很大的区别的啊。因为东京大风大的时候，当时基本上还有军队对军队的架构在那边，可是现在基本上是比较像军队在对游击队，所以这个情形会会给以色列哈、啊、带来无穷无尽的国际上的麻烦。嗯，卓老师，我们在看到这个过程当中，当然对于呃以色列人来讲，我们当时所谓倒数计时要撤离的这个时间点，新闻随着推进，看到越来越多死伤，代表其实真的很多加沙民众并没有撤离嘛。所以现在以色列喊说是因为这个哈马斯叫民众不要离开，当人肉盾牌一样。但问题是，就是没有办法，现在的确赞成造成了这么多的伤亡，还能够要打多久？还有多少人可以给他杀呢？对，现在这个伤亡超过八千人。那各种照片陆续的传出来，包括现在看到有一个，就是他这个爸爸在小带着在在帮小小孩子洗澡，然后外面旁边就是炸的这个断垣残壁。那这些画面陆续出来在，在在西方社会会引起非常大的一个冲击，就同情巴勒斯坦人的人会越来越多，这个就会变成美国的一个压力。啊、哦，所以现在就是呃，在美国可以看到，就是拜登的这个在党内的支持度已经低于百分之七十。就美国民主党内，因为民主党内他是重视这个所谓的多元族群嘛，他也是重视所谓的这个多边机制嘛，他是反对这种单边行动。所以民主党的这种传统其实已经对拜登构成一个很大的制约。所以现在拜登政府反而出现到他一个就是说他的行动会出现一些自我矛盾的现现象，比如像说在。美国政府这边，拜登政府这边要求军方要求以色列解释说，哎，为什么会轰炸在加沙走廊的一个这个难民营？可是另外一方面，在这个前线的这个谁布林肯呢？他又说，美国对于这个以色列的行动没有设置红线，他说以色列是一种自我防卫，呃，一定要消，一定要这个攻打哈马斯才能够解决未来的问题。所以你可以看到，美国本身也出现了一个他的一个自我矛盾的情况。这当然就是反映到现在对于这个以色列军事行动，美国。以及整个国际社会所面临到的一个非常两难的情况。那当然，大概未来会集中在几个问题上。
，第一个人质的问题，因为美以色列国内很多人是要求以色列政府第一个优先要救人质。那你陆军下去之后，本来它的一个期望。就是说，能够针对人质，能够找到更多人质的这个所在地，能够甚至进一步去具体的营救出这些人质。那但是现在看起来，目前还没有这样子的一个呃进一步的突破，所以这个也会构构成这个纳坦雅胡政府一个很大的压力。因为在刚开始的时候，这些人质家属就觉得说，你没政府完全没有给我们相关的人质的讯息，你现在的军事行动又没有。真的有助于人质的释放，这当然就也会对他的军事行动带来一个制约。另外，另外一个是什么？就是你真的占领了加沙以后，以色列的计划是什么？因为以色列现在说他也没有要长期占领加沙，那你没有长期占领加沙，你进去以后你要怎么处理？我觉得这个问题，以色列看起来有答案，但实际上没有方法。就是说，你如果未来要撤出来，你要把哈马斯消灭以后要撤出来，你到底要怎么办？哦，那所以这个里头就变成说，你如果要实质统治一段时间，你如何去区别哈马斯跟所谓的一般的巴勒斯坦人？那所以也难怪乎以色列内部就有一些激进的声音说，我未来这个地方是不是也要有屯垦区？未来是不是要巴勒把巴勒斯坦人整个推进到推到这个所谓的西奈半岛？我觉得这些当这种想法不断的传传出来之后，以色列所面临面临到的国际压力会越来越大，越来越大。嗯，以巴冲突现在巴勒斯坦这里是人间炼狱，但是有些地方叫做歌歌舞升平啊。怎么说？这个是中澳七年来首次，总理澳洲总理奥班尼斯、艾班尼斯到达了上海去访问。双方过去很你来我往的冲突，这一刻完全解封了吗？在机场受到的大规模、高规格的欢迎。机场小女孩送花，李强跟她一起走红毯。那么，同时也对于中国距离成碑意义的国事访问，那展展开了数十亿美元的相关的沟通，开展新的双边关系。现在听听他最新的谈话。Where there is dialogue and cooperation, I look forward to seeing the businesses represented here at the China International Import Expo building even stronger ties between our nations. You've already shown us what is possible. Thank you. 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 Thank 承诺说，积极在南太平洋这边要削弱北京的影响力啊。那澳洲外长黄英贤也公开说，澳方有意跟北京建立新的稳定关系，但不会在区域里头的纠纷或经济胁迫、关键忧虑上让步。这是鹰派的说法。所以一边要让美国放心，一边又要跟中国展开各种贸易的合作。那么澳洲总理访华，大陆媒体说的是什么？呼吁啊。排除美国干扰，只要美国不管就好啦，不要再搓眼睛、踢小腿。中岸关、中澳关系回暖，包括大陆的政府这几个月放松了对大陆、澳洲的大麦啦、煤炭啦、啊、这些各种进口。虽然龙虾、牛肉的商品还有限制，葡萄酒关税审查还在等结果。预计啊，这趟艾班尼斯如果。访问都顺利啊，都和缓，快快乐乐的话，说不定接下来访华期间就会全面的开放了吗？所以美澳之间本来是美国在这边当地的第一警长，不是吗？现在深厚的安全关系有没有可能让中澳关系仍然有不稳定的因素在其中？中国官媒说，排除美国因素的干扰很重要，但是呢，在于中国对于世界，美国干扰怎么排除哦？中方的做法，日经新闻的报道。中国已经持续在减持美国国债，到八月底的数字算一算，已经创了十四年的新低。很多分析师甚至认为，哦，这个减持百分之四十的这样的做法是抛售的概念了。而中国货币当局为了支撑人民币，也带头抛售，让最近美债暴跌啊。那都是中国害的这个概念哦，但是最近亚币真的是大跌，美元暴涨，都跟战争因素有关。但现在如果进场去买美债，是接刀子还是抢便宜？现在各种说法跟投资方看法都有。但是抄底的美债现在已经成为华尔街明年初投资展望第一个名牌，哦、就是说美债殖利率接近升息循环高点，如果长期这个债券还要继续走高的话，到底要不要投资？还是被洗盘？投资人也都抓了蛋啊！但世界经济随
着美中竞争，的确哦，在很多分析里面都呈现一个所谓分边啊，只能选边的概念，世界供应链被打乱了，牺牲的当然是全球的成长了。亮哥怎么看奥巴马斯到中国的这个动作？奥巴马斯事实上有在一个议题上做让步啦，就是达尔文港，中国大陆有租嘛，那要经营，那本来被卡住了啊，因为那个当然是美国介入的结果啦，就是达尔文港附近有美国的军港之类的啊，那奥巴马斯就就在商言商，说这个距离很远，不至于造成军事上的困扰，所以他就核准了啊，那但可是仅止于此了。其他的真正的安全问题啊，这个就牵涉到他怎么认知他所处的国际安全环境啊。讲白了，澳大利亚又没人要打你，可是你整天到晚你就想进第一岛链，这简直是莫名其妙啊！哦、嗯啊，澳大利亚距离中国大概有五千多公里哎、欸，啊，那你周边的安全议题应该是南太平洋跟印尼吧？你怎么会想要有核动力潜艇？你是要干嘛？核动力潜艇就是哪里都可以去嘛，那你又不是像美国要去主导七大洋，对不对？那难道奥巴尼斯要来主导第一岛链吗？我是说澳洲啦，啊，这个不可思议啦。那他为什么会有这种思考啊？就是他一直认为他是 Anglo-Saxon 嘛，所以我应该维护我们 Anglo-Saxon。亚洲帝国嘛，所以我要扮演一个角色嘛。你如果不是这样思考，你不可能有这样的安全战略啦。啊、哦，就你就做你的周边就可以了嘛。而且你的 GDP 又不是很高，你要花那么多钱去发展核动力潜艇，你可能更需要的是周边的巡洋舰啊、护卫舰啊之类的嘛。啊、哦，所以这个我我觉得，只要你那个认知你就卡在那里，你认为你是 Anglo-Saxon 而不是亚洲人啊。哦或者是你这个以美国为主的这个全球安全战略，我们要做配合，那基本上就没有解了啊！因为日本人家就在第一岛链嘛，所以日本跟美全美国在第一岛链上的合作，那可以理解啊。你澳大利亚已经在第三岛链了、欸，那你是干嘛？你怎么那么那么热心啊？啊！那当然还有另外一个更热心的奇怪国家，叫加拿大啦。啊！加拿大三不五十就来南海。到东海来协助巡弋，你知道啊？这距离你个一万公里以上啊！啊，这个就是我认为这个就是加拿大跟澳大利亚自己没有办法脱离啊那个自自我的那个认，我们叫 identity 啦 ，identity 定位 ，identity 会决定你的安全策略，没错啊。那加拿大本来就美国的小跟班啦、啊，完全可以理解，因为加拿大的出口有百分之七十二到美国。啊、哦，所以加拿大听美国大哥的话，我比较可以理解。你澳大利亚不是啊，你三十五趴的出口是到中国大陆、欸，哎，那结果你跟中国大陆对着干，你是不是有这个头脑有问题啊？所以现在去啦，不，所以他就有点尴尬。不，这个只是劳工党、嗯，那个自由党如果有机会回来又，又又回去了啊、哦。所以我是觉得这个恐怕是澳大利亚的根本问题啦，这个就跟他当年。在一九七零年代调整那个白澳政策，那个就是一个大改变，所以他现在有很多亚裔嘛，对不对？那我认为他的国家安全战略事实上早晚会调整嘛。我觉得纽西兰就调整的比他好了、啊，纽西兰就说我就是亚洲国家，我就是南太平洋国家，我不会胡思乱想啊，去想说我是伟大的 Anglo-Saxon 帝国的成员啊，大概是这样。就不从这里改是没有没有办法改的啦。嗯、所以阿曼尼是这次访中受到热烈欢迎、嗯，有没有机会真正的改变澳中关系呢？我们休息一下，马上回来。<咳>欢迎回来。当然，中澳关系在僵持了一段时间之内。总理访问中国，这次受到热烈欢迎。看起来双方有解冻或进一步更多发展的可能吗？埃班尼斯是澳大利亚的韩国瑜，<笑>国防靠美国，经济靠中国大陆，<笑>所以他玩这个平衡游戏，<笑>到目前为止好像还可以、啊、如果中美的关系没有继续紧张下去，他玩到这个程度，可以从中国拿到大龙虾、葡萄酒、各种农产品、矿产的订单。
对澳大利亚的经济会非常有大的帮助，因为他们除这个以外没东西可卖啊。那对美国啊，现在运气也蛮好的啦，趁着拜登焦头烂额。好好好，你随便呵呵，不管你啦，你你这副警长角色他也不管你。澳大利亚不是亚洲啦，比之前就被美国赚走了。啊，对呀、啊，对。<笑><笑>你讲那么白干嘛？龙虾又被美国赚。澳大利亚是大洋洲，不是亚洲，<笑>所以他们天生的，所以更远，嗯、更远，所以他们跟天生的就有这种跟亚洲有一种文化的一种空间的一个距离哈、哦。不怪他，但是你想要从大洋洲到。亚洲来伸手伸脚不是聪明之举哈、嗯，呃，这个还是纽西兰比较聪明啦。但最近很多人在讲说，尤其日本人不断讲说，中国大陆在减持这个美国的公债，然后是为了捍卫人民币，这两码子事。为什么？因为没有错，要捍卫人民币的价格，就要卖美元买人民币回来。啊，中国人民银行要卖美元是不需要卖美债，因为它还有两兆的美元存款在那边。美债也不过是八九千亿而已啊！你卖那个美债能够捍卫美元，这个说不通的。你就直接把银行存款两兆拿出来捍卫就行了，干嘛去卖美债？这第一点说不通。第二点哈，现在美债价格在相对低点，美债的利息在相对高点，所以中国持续卖美债是赔钱的。那为什么要继续卖？一定是为了国家安全。你说买了一堆美债。给美国政府的钱，不是给美国企业的投资哦，给美国政府企业的钱，那美国政府拿这个钱来打你中国，在政治逻辑上是怎么说都说不通啊。所以是为了赔钱，在怎么捍卫中国的国家安全。可是我去年二月份叫你卖，你偏偏不肯卖，你卖到最低点。那现在的美债的在最低点。可不可以进场？民间是可以进场，因为没有国家安全的问题。未来美债的只会呃上涨，不会跌，也就是说利息又维持在高档，你就等它哪一天跌下来哈。啊，所以这个是一个很多人认为是个好的投资机会，我也是这样的一个看法。那世界经济会不会牺牲全球这个成长，是因为美国要要打压中国的决心？当然会嘛。美俄之间的矛盾产生乌克兰问题，对经济有很大伤害。美中之间的矛盾互相制裁，当然也会对世界经济有很大的影响。那这个我们只能听天由命了。而且还有战争更多恶劣的因素在当中。啊啊啊、休息一下，马上回来。后来，当澳中关系在改善的时候，整个国际局势也在变啊。那么抗中的氛围，哎，在美国的大警长是不是会变呢？左教授，好，我觉得澳洲的这个模式其实最重要。我认我认为是一个非常好的一个先例，就是怎么样跟中国大陆改善关系。现在中国大陆也非常肯定澳洲的做法，那美国也相对来说也非常支持澳洲的做法，所以他创造了一个美中之间的一个。呃，交集，那他怎么做的呢？第一个其实也非常简单，就是在言辞上做了修正。其实看起来是非常简单的事情，可是这个对于双边关系是有很大的帮助。我们在国际关系理论讲了建构主义嘛，就是说我们通过我们的言辞不断地创造双方进入一种所谓可以互可以友好互动的这样子一个氛围，那就会实质上去改变他的关系。澳洲采取就是这个这个这个做法，所以然后再一步一步去解决双方的这个。呃，双方的一些难题，包括贸易上的一些这个争端啦。那你看，像中国大陆去，呃，解除一些对澳洲商品的禁令，然后澳洲也撤回他在 WTO 这个这个争呃诉讼案。那这个其实就是双方各有一个善意。然后现在大陆呃，中国大陆也释放了这个陈雷，我觉得。先易后难，一步一步把双方的这个呃难题逐步的去解决。但是这个的第一步是什么？就是你言辞嘛。你能够通通过言辞向对方示出善意，然后对方也能够有回应。当然，双方的高层的沟通很重要。所以赖清德一直说，说呃，这个所有的对话，如果是九二共识的话，那就是出卖主权。可是我要告诉大家，如果你没有对话，所有就不可能有互信，没有互信就不可能有这样渐进的改善